இண்டாக்லெட்ஸ் வியூவர்ஸ்க்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து திரு ஏ சி சண்முகம் சார் கூட நம்ம பேச போகிறோம் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்டு வணக்கம்மா வணக்கம் சார் நீங்கள் சின்ன வயசுலேயே அரசியல்குள்ளே வந்துட்டீங்கன்னு சொன்னீங்க அப்படி இருந்தும் நீங்கள் வந்து கல்வி தந்தையாக இன்னைக்கு உருவெடுத்துருக்கீங்க நிறைய காலேஜஸ் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க நடத்திட்டு வரீங்க அதுக்கான காரணம் என்ன சார் நான் வந்து மா ஒரு பியூசி படிக்கிறதுக்கு நான் எங்கள் ஆரணியில் காலேஜ் கிடையாது ஒரு பியூசி சீட்டு வாங்கிறதுக்கு நான் எங்கள் ஆரணி நகரமன்ற தலைவர் எங்கள் ஊர் எம்எல்ஏ இவங்களெல்லாம் ஒரு காரில் போட்டு போய் செய்யாரில் போய் ஒரு பியூசி சீட்டு வாங்கிறதுக்கு ஒரு முறை வந்து சொன்னாங்க அப்ளிகேஷன் கொடுத்தோம் அடுத்த முறை அந்த ஒரு பியூசி சீட்டு வாங்கிறதுக்கே ரெக்கமெண்டேஷன் நாங்கள் உடனே அரசு கல்லூரி செய்யார் அரசு கல்லூரியில் ரெண்டு முறை எம்எல்ஏ எம்பி எம்எல்ஏ சேர்மன் இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு சீட்டு வாங்கிறதுக்கு வந்தாங்க அதுவும் நாங்கள் வந்து பஸ் டெய்லி பஸ்ஸில் ஏறி போய் இறங்கி மறுபடியும் போய் மறுபடியும் வந்தோம் அதே போல் நான் பிஏ பண்ணேன் பிஏ பண்ணும்போது மறுபடியும் ஆரணியில் காலேஜ் கிடையாது சட்ட கல்லூரி தமிழ்நாட்டில் ஒன்றே ஒன் தான் இருக்குது அது அப்போ இரநூத்தி நாற்பது சீட்டோ என்னவோ இந்த பத்தாயிரம் அப்ளிகேஷன் வருது இரநூத்தி நாற்பதுக்கு மேலே கிடையாது அதிலே கோட்டாக்கள் கம் இதுவாக இருக்குது கம்யூனல்வார் அதனால் சீட்டு கிடையாது மறுபடியும் நான் லா பெங்களூரில் போய் படித்தேன் அதனால் படிக்கிறதுக்கு அலையிறமே பழைக்கிறதுக்கு சுத்திரமே என்ன புரட்சி தலைவர் நாங்கள் நாங்கள் சின்ன வயசுலேயே நாங்கள் ஒரு பதின இருபது இருபத்தஞ்சி எம்எல்ஏக்கள் யங் யங் எம்எல்ஏக்கள் போனோம் ஃபஸ்ட் டைம் அண்ட் ஆல்சோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்டு அப்போ நாங்கள் அங்கே போகும்போது தலைவர் வந்து எங்களுக்கு முதல் முதலாக சொன்னது ஒரு வேத மாதிரி நாங்கள் இன்னமும் நினைக்கிறோம் ஒரு பைபிள் மாதிரி சட்டமன்றத்துக்கு முதலமைச்சர் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் ராமச்சந்திரன் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் என்று என்ன நாங்கள் எல்லா எம்எல்ஏவும் கையெழுத்து போடுறோம் கடைசியாக அவர் ஒரு கையெழுத்து போடணும் அவரும் ஒரு எம்எல்ஏ ப்ளஸ் அவருடைய அதனால் அவர் கையெழுத்து போடும்போது நிறுத்திட்டார் எல்லா எம்எல்ஏ எதிர்க்க இருக்கிறோம் நிறுத்திட்டு எனக்கு ஒரு உறுதிமொழி தரணும் நீங்கள் வேணார் எந்த எம்எல்ஏக்களும் தப்பு பண்ண மாட்டிங்கன்னு எனக்கு உறுதி சொல்லணும் அடுத்து வந்து லஞ்சம் வாங்க மாட்டிங்கன்னு எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணி கொடுங்க எல்லாரும் ஏந்து நின்று நாங்கள் வந்து தவறு செய்ய மாட்டோம் உங்களுக்கு ஒரு கெட்ட பேர் வராது லஞ்சம் வாங்காமல் நாங்கள் இருப்போம் அப்போ அது முடித்த பிறகு சைன் பண்ணார் உங்களுக்கு ஆபத்து அவசரம் பிரச்சனை ஏதாவது இருக்கலாம் மனிதனுக்கு இருக்கலாம் ஒரு சில கடை வாங்கி கூட நீ எலெக்ஷன் நின்று இருக்கலாம் அது போல் ஏதாவது பிரச்சனைனா எங்கிட்ட சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு கரெக்ட் பண்ணித்தரேன் வாழ்க்கையில் தப்பு செஞ்சு என்னை அசிங்கப்படுத்தாதீங்கன்னார் அந்த வார்த்தை இன்னமும் எங்கள் செவியில் இருந்துகிட்டே இருக்குமா அதனால் அவர் எப்போவுமே எங்ககிட்ட நம்ம கை இப்படி தான் இருக்கணும் கொடுக்கணும் இப்படி இருக்கக்கூடாது வாங்குகிற எண்ணங்களில் இருக்கக்கூடாதுன்னு எங்களை மோல்டு பண்ணி வளர்த்தார் அதனால் வந்து நாங்கள் அதை வந்து நீங்கள் நீங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது எம்எல்ஏக்கள் இன்னமும் தொகுதியில் நின்னால் ஒரு பத்தாயிரம் ஓட்டு வாங்கிடுவாங்க இன்னமும் எண்பது எம்எல்ஏக்கள் எம்ஜிஆரால் உருவாக்கப்பட்டவங்க இப்போ நின்னால் கூட பத்தாயிரம் ஓட்டு வாங்குவாங்க அது காரணம் கஷ்டமோ நஷ்டமோ சிரமமோ இதுவோ தவறு செய்யக்கூடாதுன்றதுல அவர் அவர்கிட்ட ஒரு கெட்ட பேர் வாங்கிடக்கூடாது ஒரு அசிங்கம் வாங்கிடக்கூடாதுன்றதுக்காக எல்லாருமே பயந்து இருந்தோம் அதனால் வந்து அவர் அடிக்கடி முழு நேர அரசியல் இருக்கக்கூடாது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருந்தால் காலையிலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் அரசியல் அரசியல் இருந்தால் உங்கள் குடும்பம் எப்படி இப்படி கேட்பார் குடும்பம் எப்படி அந்த குடும்பத்தை யார் காப்பாற்றுவான் அதனால் நீ வந்து வீணாகிடுவே அதனால் உங்களுக்குன்னு ஒரு தொழில் வேணும் ஒரு கடை வைங்க தொழில் பண்ணுங்க ஒரு வியாபாரம் பண்ணுங்க அது ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு போங்க லோன் வாங்க அதனால் ஒரு தொழில் வேணும் ஒரு நல்ல மனிதனாக இருக்கணும் நல்ல அரசியல்வாதியாக இருக்கணும் நிலைத்து நல்ல பேர் வாங்கினோன்னா அவங்கவுங்களுக்கு ஒரு தொழில் வேணும்னு சொல்லுவார் அதுபடி வந்து எங்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு ஏதாவது ஒரு தொழில் பண்ணுங்க நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னுவார் அப்போ தலைவர் ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு என்ன கா காசு கொடுங்கன்னு அவர்கிட்ட கேட்க முடியும் சரின்னு நாங்கள் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு அவங்கவுங்க அவருடைய ஊக்கத்தாலே தான் அவரால் தான் நாங்கள் அந்த காலத்தில் வந்து ஜெகத் ரட்சகன் தம்பிதுரை ஜேபிஆர் முண்டத்திரம் விஸ்வநாதன் எல்லாருமே காலேஜ் பக்கம் போனோம் ஏன்னா ஒரு கவர்மெண்ட்டில் கல்வி மானியம் வரும் சட்டமன்றம் நடக்கும்போது அந்த கல்வி மானியத்தில் கல்வி அமைச்சரை சுற்றி அசம்பிளி நடக்கும்போது எப்போவுமே ஏழு எம்எல்ஏ பத்து எம்எல்ஏ சுற்றினே இருப்பாங்க ஒவ்வொரு முறை தான் என் மூணு முறை லெட்டர் கொடுத்துட்டு நாலாவது முறை எதுக்கு லெட்டருன்னு வரும் ஆனால் எங்கள் எங்கள் ஊருக்கு ஒரு காலேஜை சேங்ஷன் பண்ணுங்கன்னு ஒரு ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் சேங்ஷன் பண்ணுறது அதனால் சுற்றி சுற்றி வருவோம் அதுக்காக அதனால் ஒரு மூணே மூணு
அதனால் அந்த கல்லூரிகள் வந்து ரொம்ப இதுவாக இருக்கிறதுனால எல்லோரும் கல்லூரிகள் போங்க நான் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் காலேஜ் தரோம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கவர்மெண்ட் கொடுங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க ஒன்று கர்நாடகாவில் அந்த முதல் முதல் அவங்க கொண்டு வந்தாங்க அது அதுக்கு அடுத்து தலைவர் அதை கடைபிடித்து அதை பண்ணார் நிறையா கிர போல் கிரனைட் தொழிலுக்கு போங்க மா குவாரிக்கு போங்க மா இதுக்கு போங்க இந்த நிறைய அக்வாகல்ச்சர் ஏதாவது ஒரு தொழில் பண்ணுங்கன்னு வா எங்களை வான் பண்ணினே இருப்பார் அதனால் நிறைய பேர் அது போல் தொழிலுக்கு போகணுன்னு முடிவு எடுத்து அவர் சொல்லிட்டார் செய்யணும்னு சூ பண்ணோம் அதில் நாங்கள் இன்றைக்கி வந்து மேலே இன்னும் கல்வி தந்தையாக வந்திருக்கோம் ரொம்ப நல்லது சார் ரொம்ப நல்லது ஒரு நான் கிட்டத்தட்ட எங்கிட்ட ஒரு ஆறாயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு சம்பளம் தரோம் ஒரு முப்பதாயிரம் ஸ்டூடெண்ட் படிக்கிறாங்க எந்த ஏர்போர்ட்டுக்கு போனாலும் எங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை எல்லா கல்வியாளருக்கும் கல்வி நிறுவனம் நடத்துகிறவங்களுக்கும் அந்த எந்த ஏர்போர்ட்டில் போனாலும் ரெண்டு பேரும் வந்து சார் வணக்கம் சார் நான் இந்த பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு வா எவ்வளோ சம்பளம் வாங்குறேன் எப்படி இருக்கிறேன் என்னான்னு கேட்கும்போது நான் அந்த கம்பெனி வைஸ் பிரசிடெண்ட் இந்த இதில் இருக்கேன் ரெண்டு மாதம் ரெண்டு லட்சம் சம்பாதிக்கிற அஞ்சு லட்சம் சம்பாதிக்கணும் போது அது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் ஒரு ஆசீர்வாதம் வாங்கின்னு போவான் அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இது மாதிரி இருக்கும் இப்போ உங்கள் சேர்மனை பார்த்தா நீங்கள் உங்கள் ப்ரின்ஸிபல் உங்கள் சேர்மனை பார்த்தா எப்படி இருப்பீங்க சார் சார் சார்னு ஒரு ஒரு இடத்துல பார்க்குறீங்க சார் உங்கள் பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட் சார் நான் உங்கள் காலேஜ் சார்னு சொல்லுவேங்க அந்த பெருமை எங்களுக்கு உண்டு ஏன்னா அன்னசத்திரம் ஆயிரம் வைத்தல் ஆலயம் பதினாறாயிரம் நாட்டல் அங்கே ஒரு அன்னவாயினும் புண்ணியம் கோடி அங்கே ஒரு ஏழைக்கு தெரிவித்தல் அதாவது ஒரு நல்ல பணின்றதுக்காக அதை ரொம்ப விரும்பி செஞ்சிட்ருக்கோம் சூப்பர் சார் ஆக்சுவலாக எங்கள் நிறைய பேருக்கு ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கொடுக்குறீங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும் நான் கிட்டத்தட்ட நிறைய பேர் கல்விங்கிறது வந்து எல்லாருக்குமே சமமாக இலவசமாக கிடைக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் அது நீங்கள் அரசியல்லையும் இருக்கீங்க இந்த தொழில்லையும் இருக்கீங்க இதை எனக்காச்சும் இலவசமாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு க கட்சிக்குள்ளே பேசியிருக்கீங்களா இதை எப்படியாவது செயல்படுத்தணும் ஏன்னா இன்றைக்கும் நீங்கள் நீங்கள் அந்த காலத்துலேருந்து கஷ்டப்பட்டேன்னு சொல்லுங்கள் இந்த காலத்துலேயும் இன்னும் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க கல்வியை வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்காம இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு நல்ல கேள்வி ஒரு கருத்து பொதுமக்களும் புரிஞ்சுக்கணும் இருக்கிற இப்போ மீடியா துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கும் பத்திரிகை துறையில் இருக்கிறவங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போது உங்களுடைய கேமரா உங்களுடைய லைட்ஸ் உங்களுடைய ஸ்டாஃப் உங்களுடைய நிறுவனம் உங்கள் ஆஃபீஸ் உங்கள் எடிட்டிங் உங்கள் ப்ராட்காஸ்டிங் உங்கள் இது இதுக்கெல்லாம் ஒரு முதலீடுன்னு ஒன்று உண்டு இதை ஃப்ரீ பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் உங்கள் நிறுவனம் ஒத்துக்குமா ஒன் அது எப்போ ஃப்ரீ பண்ண முடியும் உங்களுக்கு மாதம் வந்து இப்போ பதினஞ்சு லட்சம் செலவாகுது அதை கவர்மெண்ட் கொடுக்குதுன்னா உங்களால் அதை ஃப்ரீ பண்ண முடியும் அது ஃப்ரீ பண்ண முடியாது இல்லை உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும் இல்லை இப்போ மூணு பேருக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும் இல்லை அது போல் பெரிய நிறுவனங்கள் அது போல் எல்லா துறையும் ஒரு தொழில் வச்சு முதலீடு வச்சு பண்ணும் போது அதனால் ஒன்று மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அரசியல் தலைவர்களும் புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு கல்விக்கு மாநில அரசு நிதி ஒதுக்குது இப்போது ஒரு உதாரணம் ஒரு மெடிக்கல் கல்லூரி எம்எம்சியில் ஒரு பையனுக்கு வருஷத்துக்கு எட்டு லட்சத்துலேருந்து பன்னெண்டு லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் ஒரு மாணவனுக்கு வருது ரன்னிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அது எம்எம்சிக்கெல்லாம் பதினஞ்சு லட்சம் இருபது லட்சம் வரும் ஒரு பையனுக்கு அவன் கல்வி முடிக்கிறதுக்கு ஒரு எம்பிபிஎஸ் முடிக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட எண்பதுலேருந்து தொண்ணூறு லட்சம் அவனுக்கு செலவாகும் அது அரசாங்கத்தினுடைய வரி பணத்தில் கவர்மெண்ட் பணம் கொடுக்குது சம்பளம் இது வந்து ரெக் ரெக்கரிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நான் ரெக்கரிங்னு ஒன்று இருக்குல்ல அந்த எம்எம்சியில் இருக்கிற முப்பது ஏக்கரா நிலத்துக்கும் அதுக்கு வேண்டிய கட்டிடத்துக்கும் அதுக்கு வேண்டிய வசதிக்கும் அதுக்கு வேண்டிய எக்யூப்மெண்ட்டும் இது இல்லாமல் ரெக்கரிங் அந் அன்றாட செலவுகள் மாத சம்பளம் வேண்டியதுக்கு ரெக்கரிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நான் ரெக்கரிங்கிறது பில்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எக்யூப்மெண்ட் இது இது ரெண்டும் இது பூரா மக்கள் வரி பணத்தில் செய்யும்போது அவங்க ஒரு லட்ச ரூபா வாங்கலாம் ஒரு எம்பிபிஎஸ் சீட்டுக்கு அஞ்சு லட்சம் வாங்கலாம் ஆனால் ஒரு பையனுக்கு ரன்னிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சரே பாஞ்சு லட்சம் வரும்போது அந்த பாஞ்சு லட்சம் தனியார் கல்லூரிகள் வாங்கக்கூடாது வாங்க முடியாத நிலைமை வரும்னா எப்படி அவன் இன்ஸ்டியூஷன் நடத்த முடியும் இப்போ ஒரு ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் உதாரணம் ஒரு ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் அரசாங்கத்தினுடைய பணம் முப்பது கோடியிலேருந்து நாற்பது கோடி வேணும் அஞ்சு ஏக்கர் நிலம் வேண்டிய கட்டுமானம் ஃபிசிக்ஸ் லேப் கெமிஸ்ட் லேப் இந்த லேப் அந்த லேப் ப்ளஸ் மாத சம்பளம் இவ்வளவோ பண்ணுறாங்க இதுக்கு ரன்னிங் எக்
மக்கள் வரி பணம் அது ஃப்ரீயாக பண்ண முடியும் அஞ்சாயிரம் பத்தாயிரம் ஃபீஸ் வாங்க முடியும் கிராண்ட்டோ எய்டோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நிதியோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நிதியோ எதுவுமே இல்லாத போது தனியார்கள் கல்லூரிக்கு லேண்ட் வாங்கணும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பண்ணணும் எக்யூப்மெண்ட் பண்ணணும் ஃபர்னிச்சர் பண்ணணும் ரன்னிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எலக்ட்ரிக்கல் பில் கட்டணும் ப்ளஸ் இதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கடன் வாங்கிறது கடன் பேங்க்குக்கு வட்டி கட்டணும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு மாநில அரசு நிதி கொடுத்தாகணும் அல்லது மத்திய அரசு கொடுத்தா கல்வி இலவசமாக ஆகிடுமா ஓகே சார் நல்ல பதில் நாங்கள் எதிர்பார்க்கறதெல்லாம் முழுக்க முழுக்க கல்வியை வந்து இலவசமாக கவர்மெண்ட் எடுத்து அரசாங்கம் மாநில அரசு மத்திய அரசுகளும் கொஞ்சம் ஸ்டாச்சுட்டரியாக அமௌண்ட் வரும்போது பட்ஜெட்டை ஒதுக்கும் போது நிதியை ஒதுக்கும் போது இப்போ ஒவ்வொரு கல்லூரிகளாக அரசாங்கம் எடுத்துன்னு வந்தாலோ அல்லது அரசாங்கம் நிதி ஒதுக்குனாவோ இந்த பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படுமா ரொம்ப நன்றி சார் இவ்வளோ நேரம் உங்களோட டைமையும் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நல்லதுமா நன்றிமா துணை நேயர்களுக்கும் புதிய நிதி கட்சியின் சார்பில் என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்